హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లకీ కేఎస్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ నా పేరు వచ్చేసి శిల్పారెడ్డి ఈరోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఎక్సర్సైజ్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ అండి ఎక్సర్సైజ్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్బుల్స్ ఈజ్ షేరెడ్ బిట్వీన్ రాహుల్ అండ్ కిరణ్ ఇన్ ది రేషియో ఆఫ్ టూ ఇస్ టు త్రీ ఏం లేదండి రాహుల్ అండ్ కిరణ్ వాళ్ళ దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయంట ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ అంటే ఒక బ్యాగ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయంట వాళ్ళు టూ ఇస్ టు త్రీ రూపంలో షేర్ చేసుకున్నారంట మనం ఏం అనుకోమంటుండో హౌ మెనీ మార్బుల్స్ డస్ కిరణ్ రిసీవ్ అండ్ హౌ మెనీ మార్బుల్స్ డస్ రాహుల్ రిసీవ్ కిరణ్కి ఎన్ని మార్బుల్స్ వచ్చాయి అండ్ రాహుల్కి ఎన్ని మార్బుల్స్ వచ్చాయి అని అడుగుతున్నాడు ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి ఫస్ట్ మనకి ఇన్ రేషియో ఆఫ్ ఎంత ఇచ్చిందండి రేషియో ఆఫ్ రాహుల్ అండ్ కిరణ్ వచ్చేసి రాహుల్ అండ్ కిరణ్ రేషియో వచ్చేసి టూ ఇస్ టు త్రీ కదండి టూ ఇస్ టు త్రీ రూపంలో ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ టూ ఇస్ టు త్రీని టోటల్ పార్ట్స్గా కనుక్కోవాలండి టూ ఇస్ టు త్రీ ఇచ్చాడు కదా టోటల్ పార్ట్స్ వచ్చేసి ఆ ఇచ్చిన టూ నెంబర్స్ని రేషియో రూపంలో ఇచ్చిన టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి సో టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ కదండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ ఎన్ని వచ్చాయండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు కదండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అనుకోమంటుండు కిరణ్ షేర్ కిరణ్ షేర్ వచ్చేసి అతని యొక్క షేర్ వచ్చేసి మనకు కిరణ్ యొక్క షేర్ త్రీ త్రీ ఇచ్చారు కదండి సో త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ టో ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయండి ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాగ్స్ డివైడెడ్ బై మనకు టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ఫైవ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ కిరణ్ యొక్క షేర్ వచ్చేసి త్రీ సో ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ కదండి ఏ మిగిలింది ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ రాహుల్ యొక్క షేర్ రాహుల్ యొక్క షేర్ వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ రాహుల్ యొక్క షేర్ టూ కదండి సో టూ ఫస్ట్ రాహుల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రాహుల్ యొక్క షేర్ టూ కిరణ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ కిరణ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి కిరణ్ యొక్క షేర్ వచ్చేసి త్రీ సో ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ ఫైవ్ సా కదండి సో ఏమి మిగిలింది ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఫైవ్ టూ సా టెన్ రాహుల్ షేర్ వచ్చేసి టెన్ అండ్ కిరణ్ షేర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్ టెన్ యాడ్ చేసే ట్వంటీ ఫైవ్ కదండి సో నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ మార్బుల్స్ వచ్చాయి కదా ట్వంటీ ఫైవ్ మార్బుల్స్లో కిరణ్ అనే అత్తాడు ఫిఫ్టీన్ మార్బుల్స్ అండ్ రాహుల్ అనే అతను టెన్ మార్బుల్స్ షేర్ చేసుకున్నాడండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ పాయింట్ ఎక్స్ ఆన్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ డివైడెడ్ ఇన్ ది రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ అండ్ ఎక్స్బి ఏం లేదండి ఒక లెంత్ ఇచ్చాడంట ఒక లైన్ ఇచ్చాడు ఆ లైన్ ఇచ్చి దాని యొక్క టోటల్ సెంటీమీటర్స్ దీని మొత్తం టోటల్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అంట అండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చే లెంత్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు సో మనం ఏం అనుకోమంటుండు వాడు రేషియో కూడా ఇచ్చాడు అండి రేషియో ఇన్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ రేషియో ఇన్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ ఈస్ ఏఎక్స్ అండ్ ఎక్స్బి ఏఎక్స్ అండ్ ఎక్స్బి ఇచ్చాడు కదా చూడండి ఎక్స్ అండ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ డివైడెడ్ ఇన్ ఇట్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఈ లైన్ అనేది మళ్ళీ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్గా డివైడ్ అయ్యిందంట త్రీ ఇస్ టు ఫోర్గా ఆ లైన్ డివైడ్ చేశాడంట మనల్ని ఏం కనుక్కోమంటుండు ఏఎక్స్ అండ్ ఎక్స్బి ఆ ఏఎక్స్ అండ్ ఎక్స్బి యొక్క టోటల్ పార్ట్స్ కనుక్కో లైన్ సెగ్మెంట్ కనుక్కోమంటుండు సో ఈ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ని టోటల్ పార్ట్స్గా కనుక్కోవాలండి టోటల్ పార్ట్స్ వచ్చేసి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ కదండి లెంత్ ఆఫ్ ది పార్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ బై సెవెన్ అంటే ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు కదండి ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ సో ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ కదా టూ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది కదండి సో లెంత్ ఆఫ్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ ఏఎక్స్ ఏఎక్స్ అన్నప్పుడు త్రీ ఇస్ టు ఇచ్చాడు కదండి త్రీ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఎంత ఒక్క పార్ట్ టూ సెంటీమీటర్స్ కదండి ఏక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్ నెక్స్ట్ మనం సేమ్
సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ని కనుక్కోమంటుంది అండ్ ఎక్స్ బిని కనుక్కోమంటుంది ఎక్స్ వేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది కదండి అండ్ ఎక్స్ బి వేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ బి వేసినప్పుడు ఎయిట్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫోర్టీనే కదండి సో ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది కదా సో దాన్ని డివైడ్ చేసి ఎంత పార్ట్ కనుక్కోమంటున్నా సింపుల్గా చూపించమంటున్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి గీత అండ్ లక్ష్మి వన్ వన్ ఏ మ్యాచ్ ఫిఫ్ వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఇన్ ఏ గేమ్ దే అగ్రీడ్ టు షేర్ ది అమౌంట్ ఇన్ ది రేషియో ఆఫ్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ హౌ మచ్ డస్ ఈచ్ పర్సన్ రిసీవ్ ఏం లేదండి గీత అండ్ లక్ష్మి వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అంట వాళ్ళిద్దరూ ఒక మ్యాచ్లో విన్ అయ్యారంట ఆ విన్ అయిన ముందుకు వాళ్ళకు గిఫ్ట్ రూపంలో థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చారంట ఆ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వాళ్ళిద్దరు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ రేషియోలో కనుక్కున్న పంచుకున్న షేర్ చేసుకున్నారంట పంచుకున్నారంట అయితే ఆ ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఎంత షేర్ వచ్చిందో కనుక్కోమంటున్నాం ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఎంత షేర్ వచ్చాడో కనుక్కోమంటుంది అమౌంట్ వన్ బై గీత అండ్ లక్ష్మి అమౌంట్ వాళ్ళు విన్ అయిన ఎంత అండి అమౌంట్ వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో నెక్స్ట్ రేషియో ఆఫ్ గీత అండ్ లక్ష్మి గీత అండ్ లక్ష్మి యొక్క రేషియో ఎంత ఇచ్చిండు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ కదండి ఆ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ యొక్క టోటల్ పార్ట్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ డివై త్రీ ప్లస్ ఫోర్ మీన్స్ సెవెన్ కదండి సెవెన్ వాల్యూ ఆఫ్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో ఫైవ్ జీరో అంటే ఈ సెవెన్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ యొక్క త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కదండి అంటే వన్ పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కరికి ఎంత వచ్చిందో కనుక్కోవాలి కదా సో వాల్యూ ఆఫ్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మల్టీప్ల ఈ సెవెన్ అనేది ఇక్కడ మల్టీప్లై చేసింది ఇటు సైడ్ పోతే డివి డివైడ్ చేసింది కదండి అంటే వన్ జీరో ఫైవ్ జీరో డివైడెడ్ బై సెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒక్కరికి ఎంత పార్ట్ వస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు గీత షేర్ గీత యొక్క షేర్ వచ్చేసి గీత యొక్క రేషియో ఎంత ఇచ్చాడండి త్రీ ఇచ్చాడు కదా సో త్రీ ఇంటూ వన్ పార్ట్కి ఎంత వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ కదండి త్రీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ లక్ష్మి షేర్ అండ్ లక్ష్మి షేర్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ఇస్ టూ ఇచ్చింది కదండి అంటే ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మళ్ళీ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే మనకు థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తుంది కదండి సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఒకసారి షే కరెక్టేనా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సింపుల్గా మనకు ఇచ్చిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో గీత యొక్క షేర్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ లక్ష్మి యొక్క షేర్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డివైడెడ్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బిట్వీన్ సత్య అండ్ విష్ణు ఇన్ ది రేషియో ఆఫ్ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఏం లేదండి ఈ సేమ్ ఎబో ప్రాబ్లం లాగానే థర్డ్ ప్రాబ్లం లాగానే కానీ ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎవరెవరి మధ్యలో సత్య అండ్ విష్ణు మధ్య ఎంత రేషియో ఇచ్చి ఇచ్చిండు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సేమ్ ఇందాక క్వశ్చన్ లాగానే అండి అమౌంట్ డివైడ్ బై సత్య అండి విష్ణు వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై సత్య వాళ్ళిద్దరు అమౌంట్ ఎంత డివైడెడ్ చేసుకున్నారు ఎవరెవరు సత్య అండి విష్ణు ఏం కదండి క్వశ్చన్లు ఇచ్చినట్టు సత్య అండి విష్ణు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ని వచ్చాయంట రేషియో ఆఫ్ సత్య అమౌంట్ టు విష్ణు అమౌంట్ అంటే రేషియో ఎంత ఇచ్చిన వాళ్ళిద్దరు రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ కదండి సో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఈ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ కి టోటల్ పార్ట్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎయిట్ ఇప్పుడు వచ్చిన దానికి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ డివైడ్ అయిట్ చేయాలి సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ సో మీకు సింపుల్గా క్యాన్సిల్ చేయడానికి రాలేదు అనుకోండి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ని సింపుల్గా ఎయిట్తో డివైడ్ చేయాలి ఎయిట్ ఫోర్ సా థర్టీ టూ కదండి ఎయిట్ ఫోర్ సా థర్టీ టూ అంటే సిక్స్లో నుంచి టూ పోతే ఫోర్ అంటే ఎయిట్ ఫైవ్ సా ఫార్టీ ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది కదండి ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జీరో యాడ్ చేసుకున్నా అంటే ఎయిట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సా త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వచ్చింది వన్ పాట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు సత్య యొక్క షేర్ వచ్చేసి సత్య యొక్క షేర్ ఎంత ఉంది త్రీ కదండి అంటే త్రీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సారీ అండి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దట్ ఈస్ కాస్ట్ థర్టీ
two numbers are in the ratio 5 is to 6 if the sum of the number is 132 find the two numbers in less than the same 132 each in the in the same above problem like and share 5 is to 6 me 132 Tony but 5 plus 6 11 and 11 132 divided by 11 11 table 132 you put us in the 11 12 the 132 and then 12 ox are 5 into 12 yearly and ox are 6 into 12 yearly simple girl children sum of two numbers such as she 132 each in the end of each into ratio of two numbers in the chin do is 5 into 6 and 5 is to 6 5 is to 6 and a sorry i put e total parts e don't need an addition real 5 plus 6 and 11 and 11 value of 11 parts is equals to 132 and 11 parts is equals to 132 and and one part is equals to 132 by 11 is coach 132 by 11 and 11 table 132 you put cancel it in the 11 12 sir 132. So, if you put the first number and the first number and the two numbers can come to the first number. The first number you can ratio in the 5. 5 into 12. 12 is 60. Next. The second number. Next number you can ratio in the chindu 6 is 6 into 12. And 12 is 6 into 12. 6 is 72. E 60 plus 72 is 10. So, 132. So, 60 plus 72. One, two numbers can come. One number is 60. And second number is 72. Next. Next question. You know, sixth question is not that. You have to estimate the ratio in which x divides a, b. And then check your estimation by measuring it. A, x, n, x, n, x, n, x, n, x, n, x, n, x, b, n, x, 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 इकड उक्क एम्प्लाई उन्ना डंटा अंदी अथनी उक्क मंथली सैलरी उन्टा यदंडी आ मंथली सैलरी ओच्छेशी 5,346 रुपीस अंटा अंदुलो अथनी एंत इनकमिंग एंड एंत सेविंग जेस्टु नाडो मन गन्को मन्टुन्दु का मनके एंत इच्छाडू The ratio of the uh, income and saving. The ratio of the income and saving of Cheshi. In the chart 11 is to 2 each in the end. The ratio of the income and saving of Cheshi. 11 is to 2 rupam like chart. If income of Cheshi 11 and kunna and saving of Cheshi 2 and kunna. Then the expenditure. Man laying and common to the expenditure. So 11 minus 2. Prati problem ki manam addition jesham ikkada indu ku subtraction jesham anna doubt osal. Kani manak ikkada subtraction jesha ni answer osun. Atan yukka savings kan ko aliga. Bati manam 11 minus 2 chesham. So. 11 minus 2 means 9. You put value of 9 parts. Value of 9 parts such as 5,346 rupees. Up in the chart, you have savings 5,346 rupees. So 5,346 rupees divided by 9. So 9 table of 5,346. 9 5 9 into 594 so 594 9 is 5346 cancel out so one part of cheshi 5944 income is 11 into 5094 income is 6534 rupees 594 200 into 594 means 1188 1188 उच्छेशिन के दन्दे आतन योक्क इनकाम उच्छेशी 6,534 and savings उच्छेशी 1188 अधे गान को मनन रियादा मनलनी सो उच्छिन दिया दा 
సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఎలాగో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ మైనస్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ చేయొచ్చు కదండి అంటే ఈ ఈ ఈ ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ రూపీస్ రావాలి సో ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి బోరైన్ తెచ్చుకుంటే బోరైన్ తెచ్చుకుంటే ఫోర్టీన్ల నుంచి ఎయిట్ పోతే ఫోర్టీన్లో నుంచి ఎయిట్ పోతే సిక్స్ కదండి ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ కదా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ త్రీలో నుంచి వన్ బారోయింగ్ అయింది కాబట్టి టూ టూ మైనస్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ కావద్దు అంటే ఫైవ్ నుంచి బారోయింగ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ మీన్స్ ఫోర్ కదండి ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ కదా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్లో నుంచి ఆల్రెడీ బారోయింగ్ అయింది ఫైవ్లో నుంచి బారోయింగ్ పోతే ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ మీన్స్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్లో నుంచి వన్ పోతే ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ రూపీసే కదండి మనల్ని కనుక్కోమన్నది సో వచ్చింది కదా ఇంతటితో ఎక్సర్సైజ్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ కంప్లీట్ అయిందండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో